Al Alim min al Shaytan al Rajim Bismillahir يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتسلو عليهم ما ياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين صدق الله സുഖക്കല്ലാഹു മൗലാന അലി അലീം സ്നേഹാദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സർവ മേഖലകളിലും അള്ളാഹു സുബാനോ താലയോട് സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുകയാണ് അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിലും കണിഷ്ഠതയിലും വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പടച്ചമ്പുരാൻ അവൻ്റെ സച്ചരിതരും സ്വലേഹുകളുമായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ജനാത്തുൽ ഫിർദൗസ് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ വളരെയധികം ഓർത്തെടുക്കുന്ന നാളുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രവാചകൻ്റെ ജനനം റബിയവിലൗവലിൽ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ്റെ മരണവും റബിയവിലൗവലിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ കടന്നു പോകാത്തൊരു ദിനവും നമുക്കില്ല മുഴക്കുന്ന തക്ബീറിലും കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കിലും ഇക്കാമത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വേളകളിലും നമ്മൾ ആ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് മക്കയിൽ പ്രവാചകൻ വലിയ മനഃപ്രയാസം അനുഭവിച്ച സമയത്ത് ആ കാലത്ത് പ്രവാചകൻ വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സമയത്ത് രണ്ട് സൂറത്തുകൾ അടുപ്പിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സൂറത്ത് ലുഹയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സൂക്തങ്ങൾ ഇറങ്ങി പിന്നീട് വഹി വരാൻ നിലച്ചു പോയ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേളയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അതുവരേക്കും വന്ന വഹികളെ കുറിച്ച് അതേതോ ശൈത്താന്റെ ജൽപ്പനങ്ങളായിരുന്നു അതേതോ മാരണക്കാരുടെ മാരണമായിരുന്നു അതേതോ കവികളുടെ കവിതയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് സൂറത്തു ലുഹ അവതരിച്ചു എപ്രകാരം പകലും രാത്രിയും മാറി മാറി വരുന്നുവോ അതിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ അതേപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഇടവേളകൾ എന്നതിലുപരി മാ വദ്ദ അക്ക റബ്ബു കവമാ കല നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ വെറുത്തിട്ടില്ല നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷമാണ് അള്ളാഹു സുഹാനോ താല സൂറത്തു അൽ ഇൻഷുറാ അലം നഷ്റഹിലക്ക സൊദ്രഖ് അലയോ പ്രവാചകരെ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത മനഃപ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് ഈ ജനതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പക്ഷേ അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കി തന്നു അലം നഷ്റഹ്ലക്ക് താങ്കളുടെ മേൽ വലിയൊരു ഭാരമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടുമുമ്പിലുള്ള സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ വലിയ വേഭതുപൂണ്ട് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷേ നാം എന്ത് ചെയ്തു താങ്കളിൽ നിന്ന് 
അലം നഷ്റഹിലക സദറക് വ വലഅന അൻക വിസ്റക് താങ്കളുടെ ഭാരം നാം ഇറക്കി വെച്ചു അല്ലദി അൻഖല അല്ലാഹ്റക് താങ്കളുടെ മുതുകിനെ ആ ഭാരം വല്ലാതെ വെരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരുന്നു വ റഫഅന ലക വിക്രക് എന്നല്ല താങ്കളുടെ ഓർമ്മ മറ്റാരേക്കാളും ചരിത്രത്തിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അത്രമാത്രം പുകഴ്പെറ്റ ഒരു പ്രവാചകനാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവാചകരെ താങ്കളെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിന് റുക്കോവും സുജൂതുമില്ലാത്ത മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നാല് തക്കുപീറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റുക്കോവില്ല സുജൂതുല്ല തഹിയാത്തുല്ല തഷഫുല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും മുമ്പിൽ കിടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവസാനത്തെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയും എന്നാൽ അതിൽ തന്നെയും ഒരു ഭാഗം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ആദ്യമായി അയാൾ വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ ചെവിട്ടിൽ അയാളുടെ കാതിൽ അയാളുടെ ശ്രവണ പദത്തിൽ ആദ്യമായി മുഴുങ്ങിക്കേട്ട അഷ്ഹദുല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളയുടെ ആ പൂർത്തീകരണം മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അള്ളാഹുമ്മ വളരെ അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ പോലും പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ പ്രവാചകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഒരു സമയം പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നാം പ്രവാചകൻ ഓർക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ നബി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പരമമായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളിൽ മറ്റാരും മനുഷ്യ സഹജമായ ഇടപെടലുകളോ കൈകടത്തലുകളോ സാധ്യമല്ലാത്ത മറ്റാരുടെയും ഇടപെടലിനെ നമ്മൾ അവഗണിച്ച് പരമമായൊരു ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സുഖമാണ് കാരണം മക്ക മുഷരിക്കുകൾക്ക് പോലും അത് സുഖമുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു അവരോട് വലൈൻ സാൽത്തഹുമൻ ഹലക്കസ്തമാവാത്തി വൽ അറു ആകാശഭൂമികൾ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മക്ക മുഷരിക്കുകളോട് പ്രവാചകരെ താങ്കൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ലേ അക്കൂലു അവർ പറയും അതല്ലയാണ് അത് വേറൊരു ദൈവമാണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവങ്ങൾ ആരുമല്ല ഈ ഭൂമിയും ഈ കാണുന്ന ചന്ദ്രാദികളും സൂര്യനൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതല്ലയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാലി ഒക്കരിബുനായി അള്ളാഹി ജുൽഫ അള്ളാഹുലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മധ്യവർത്തിയായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു തർക്കമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കം നീ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ അള്ളാഹുവെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതം നമ്മളിൽ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കാത്തൊരു കാരണം ഒരു തടസ്സം നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഈ ലോകത്ത് അന്ത്യപ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകത്വം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് അള്ളാഹ് ഈ ലോകത്ത് പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഹെലിമത്തു തൗഹീദിന്റെ ഇഴപിരിക്കാനാകാത്ത രണ്ട് ഭാഗമാണ് അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അയാൾ മുമിനാവൂല അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്നുകൂടി പറയുമ്പോഴാണ് അയാൾ മോമിനാകുന്നത് കാരണം ഈ റസൂലിലൂടെയാണ് അയാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ റസൂലാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ഇവർ ഇയാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുലേക്ക് നേരെ നേരിട്ടെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല അള്ളാഹു എസ്തഫീമിനൽ മല ഇക്കത്തി റുസുലൻ വമിനൻ നാസ് അള്ളാഹു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലരെ സന്ദേശവാഹകരായി മറ്റു ചിലരെ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശവാഹകരായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു 
ഇതല്ലാന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതിൽ തന്നെയും മനുഷ്യർക്ക് സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് പ്രവാചകന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സന്ദേശവാഹകരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കാമശ്രീകൾ ചോദിച്ചു അവർക്ക് ആകെ കൂടി പ്രശ്നമുള്ള രണ്ട് വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രവാചകന്റെ ആവശ്യമില്ല മറ്റൊന്ന് ആഹ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയൊരു വാദമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വാദമുണ്ട് ഖുർആാൻ മാത്രം മതി ഖുർആാനിലൂടെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തും അതിനുവേണ്ടി ലോകതലത്തിൽ അങ്ങനെ സംഘടനകൾ വരെയുണ്ട് അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഘടനകൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ മതി ഒരു റസൂലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏത് ആക്രമണങ്ങളും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരെയും ഇസ്ലാമിനെതിരെയും നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടല്ല മറിച്ച് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മുന്നിൽ കാണിച്ച് പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ തേജോവധം ചെയ്ത് പ്രവാചകനിൽ അനാവശ്യമായ ആരോപണങ്ങൾ ആരോപിച്ച് അതിൽ അതുമുഖേന ലോകർക്ക് മുമ്പിൽ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കുകയും അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗോളതലത്തിൽ നടമാടപ്പെടുന്ന ഒരു ആസൂത്രണം അതല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചന എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒരു റസൂൽ ഈ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായി വന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു റസൂലായിരുന്നു ഒരു നബിയായിരുന്നു ആ നബിക്ക് ഈ ലോകത്ത് അഭിസംബോധിതരായി ആരുമില്ല ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് പടക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പടക്കപ്പെട്ടത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കാരണം പടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറയുന്നുണ്ട് വൈദക്കാല റബ്ബു കലിൽ മലാ ഇക്കത്ത് ഇന്നി ജാഇലുൻ ഫിൽ അർലി ഖലീഫ ഭൂമിയിലേക്കാണ് ഖലീഫ ആക്കുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നാൽ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ചില പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു വെക്കുകയും ആ പരീക്ഷണത്തിൽ കുടുങ്ങുകയും ആ പരീക്ഷണത്തിന് ഫലമായി കുൽഹബി തു മിൻഹാ ജമി ആ നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലമായി ഭൂമി കുൽഹബി തു മിൻഹാ ജമി അൻ ഇമ്മായി ഹുദൻ ഇനി ഹുദ വരും ഇപ്പോ കൊടുക്കുന്നില്ല ഹുദ കാരണം താങ്കൾ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഒരു റസൂലാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റൂഹുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യാൽ എന്നാണ് വിശദൂറാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പടച്ച എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആദം അലഹി ഇസ്ലാമക്ക് ശേഷം ചരിത്രത്തിൽ വന്ന വിശദൂറാൻ സൂറത്ത് യൂസുഫിൻ അവസാനം പറയുന്ന താങ്കൾക്ക് നാം പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ഷദൂറാലിൽ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥ പറയാത്തതുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഖുർആൻ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ വളരെ പ്രസക്തമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വളരെ ചെറിയ ശ്രദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനോ താല ആദം അലഹി ഇസ്ലാമയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണ് കുൽ നെഹബിത്തു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മിന്നി ഹുദൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഹുദ വരുമ്പോ ഹുദ ഹുദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്മാർഗമാണ് ഫമൻ തബി അഹുദായ അപ്പോൾ ആരെന്റെ ഹുദയെ പിൻപറ്റുന്നുവോ ഫല ഹൌഫുൻ അലേഹിം വലാഹും അവർ പേടിക്കേണ്ടതുമില്ല അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടതുമില്ല ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ വന്നത് ഈ ഹുദയുമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഖുർആൻ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്ദേശത്തെ ഉപയോഗിച്ച അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പദം ഹുദ എന്നാണ് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ അൽ ഹുദ വന്നത് എപ്പോഴാണ് അൽ ഹുദ ഹുദയോടൊപ്പം ഒരു അലിഫ്ലാമ ചേരുമ്പോഴാണ് അൽ ഹുദയാകുന്നത് ഹുവല്ലതി അറസ്റ്റല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദ വദീനിൽ ഹക്കി ലിയുലഹിറഹു അൽ ദീനി കുല്ലിഹി വലൌക്കിരിഹൽ മുഷ്രിഖൂൻ ഹുദ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പടച്ചവൻ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ലാത്തൊരു ഹുദ 
ഇനി മറ്റൊരു സന്മാർഗം ലോകത്തിൽ ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒരു സന്മാർഗവുമായി സ്വന്തം റസൂലിനെ അയച്ചവൻ അവനാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര ഭിന്നതകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര ശാസ്ത്രവും ശത്രുതയുണ്ടായാലും ഈ ദൗത്യം ഈ ലോകത്ത് നിർവഹിക്കാൻ ഈ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞയച്ചത് നാമാണ് ആ പ്രവാചകൻ വന്നു ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരോട് ചോദിക്കപ്പെട്ട അതേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടത് മാലിഹാദർ റസൂൽ മാലിഹാദർ റസൂൽ ഇയാള് പ്രവാചകനാണെന്നോ യുലുത്ത ആം ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രവാചകൻ വയംഷിഫിൽ അസ്വാഖ് എവിടെയോ ഇരിക്കല്ല വയംഷിഫിൽ അസ്വാഖ് ദേ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നു തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്നു പ്രവാചകൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒന്ന് അമാനുഷികനാണ് പ്രവാചകൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എല്ലാ തരത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് പാഠമായി അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വയം ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ അയച്ചു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മനുഷ്യർക്കൊരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നല്ല ലോകാവസാനം വരേക്കുമുള്ള എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരാളെ കാണിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഇതാണ് ആ മാതൃക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് സമ്പൂർണമായ സമഗ്രമായ മറ്റൊരു വെട്ടിത്തിരുത്തലിനും മറ്റൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനും ഇടയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമേക്കാൾ മറ്റ് ഏതൊരു വ്യക്തിത്വമാണുള്ളത് ആ പ്രവാചകൻ ആർക്കാണ് മാതൃകയല്ലാത്തത് ചിലർക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ നമ്മളോട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ എടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏത് മേഖലയിലാണോ നിപുണനായിരുന്നത് ഏത് മേഖലയിലായിരുന്നോ വലിയൊരാളായിരുന്നു ആ മേഖലയിൽ മാത്രമായിരിക്കും അയാൾ ജീവിതത്തിൽ പാടുണ്ടാവുക നമുക്ക് മാതൃക ഉണ്ടാവുക ചിലർ രാഷ്ട്രീയമായി ചില നാടുകളെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തിയവരായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെയോ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെയോ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെയോ മാതൃകയായിരിക്കില്ല ചരിത്രത്തിൽ അനൽപമായ വലിയ ഗതി മാറ്റിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിയ ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് അവർ അവരെ നോക്കി അത്ഭുതം കൂറാം എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ അവരുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുന്നില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഈ ലോകത്ത് ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു കിതാബ് മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിച്ചെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണല്ലോ ഖുർആൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രവാചകനെ ഇറക്കിയില്ലെന്ന് കരുതുക എന്ത് മാതൃകയാണ് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മനുഷ്യരിൽ നടക്കുന്ന നടപ്പാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുക അവിടെയാണ് ആ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നത് അനാഥനായിട്ടാണ് അനാഥത്വത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അനാഥകളുടെ സാമൂഹിക സ്ഥിതിയും സമൂഹത്തോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണവും മനോഭാവവും ഒക്കെ വേറെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ആ പ്രവാചകൻ ആ അനാഥത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ നൊമ്പരങ്ങളും അനാഥത്വം എന്നുള്ളത് ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അഞ്ചര വയസ്സാകുമ്പോൾ സ്വന്തം ഉമ്മയും മരണപ്പെടുകയാണ് പിന്നീട് ചുമതല ഏൽക്കുന്ന വെല്ലിപ്പ മരണപ്പെടുകയാണ് അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും ആ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു സുബാനോ തല നടത്തുകയാണ് ഷുഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അവരിൽ ചിലർ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രവാചകനായിരുന്നു ലക്കരി അലൈഹി ഇസ്ലാമക്ക് യഹ്യ അലൈഹി ഇസ്ലാമിയെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച് ഇതാ യഹ്യ നാം തരുന്നു പേര് പോലും ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് ദൗദ് അലഹി ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ച് സുലൈമാൻ അലഹി ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അധികാരമുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ ആ പ്രവാചകത്വം കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ നോക്കുക പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ആ ഘട്ടം ഒരർത്ഥത്തിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമാനുഷികമായി ജീവിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് 
നമ്മളെപ്പോലെ നൊമ്പരങ്ങൾ സഹിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് വാപ്പ മരിച്ചു ഉമ്മ മരണപ്പെടുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിനേക്കാളേറെ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോകാനില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവിടെയും സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നു അലം യജിദ് കയ്യത്തീമൻ ആവ താങ്കളെ ഒരു അനാഥനായി നാം കണ്ടു പക്ഷേ അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് അഭയം നൽകി ഇതാണ് ആ അഭയം ഈ ലോകത്ത് അനാഥകൾക്ക് മാതൃകയാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വാപ്പയാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വെല്ലിപ്പയാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല അയൽവാസിയാണ് പ്രവാചകൻ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ പറയുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് പാഠം പഠിപ്പിച്ചവനാണ് ആ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ജിബ്രീൽ അലഹി ഇസ്ലാമയുടെ മുമ്പിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്ത് ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് ഷഹബു അബി താലിബിൽ സ്വന്തം ചെരുപ്പുകൾ കുതിർത്തി കഴിച്ച ഷഹാബികളോടൊപ്പം സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം അങ്ങനെ അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചതിന്റെ അങ്ങേത്തലക്കൽ വരെ മാതൃകയുള്ള പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകൻ എല്ലാ അധികാരവും കൈയൊതുക്കിയ മദീനയുടെ യസരിപ് കേന്ദ്രമാക്കി മദീനത്തു നബിയായി പിന്നീട് വികസിച്ച ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്നു പ്രവാചകൻ അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അടരും ഒരു ലെയർ പോലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഇതിനാണ് ഇത് പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ പഠിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പ്രവാചകനെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കരിവരിത്തേക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽ പലതും പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് അക്കാലത്ത് പ്രവാചകനോടൊപ്പം ജീവിച്ച ആളുകൾ ഉന്നയിക്കാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രവാചക പത്നിമാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരാണ് പക്ഷേ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനായി മുഹ്മിനുകളുടെ മൊത്തം ഉമ്മമാരായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദരജ ഉയർത്തിയ അവർ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകന് വന്ന പിഴവുകളല്ല ഞങ്ങൾ പ്രവാചകനോട് കാണിച്ച പ്രവാചകനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടലിൽ വന്ന അബദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ചെറിയ വയസ്സിൽ പത്ത് വയസ്സിൽ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സദസ്സിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട അനസുബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹു വൈൻഹു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പരിചാരകനായി നിൽക്കുന്നത് തന്റെ ജീവിത സ്വപ്നമായി മനസ്സിലാക്കിയ അനസുബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി അതിൽ എന്നോട് എന്റെ മുഖം കറുക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമം തട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഇത് പുതിയ കാലത്ത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ ചരിത്രങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതവും പ്രവാചകന്റെ സമകാലികരുടെ സാക്ഷ്യവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് ആരും ഉന്നയിക്കാത്ത അക്കാലത്ത് ആരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാത്ത ഒന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകന് ഉന്നം വെക്കുക വഴി ഒരു ആദർശത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനോ താല മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിരക്ഷരരായ ഉമ്മിയുകൾ എന്ന് ഉമ്മിയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കാർ സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നല്ല അവരെ കുറിച്ച് ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിരക്ഷര കുക്ഷിയായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഹുവല്ലതി ബാസഫിൽ ഉമ്മീന റസൂലം മിൻഹും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചവൻ അവനാണ് അള്ളാഹുവാണ് ആ പ്രവാചകനെ ദൗത്യമായി നിർണയിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണ് യത്തുലു അലഹിം ആയാത്തിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ തിലാവത്തു ആയാത്തില്ല മൂന്ന് ദൗത്യമാണ് പ്രവാചകനുള്ളത് യത്തുലു അലഹിം ആയാത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ തിലാവത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം 
ഇത് റസൂൽ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അള്ളാഹിനോട് നേരിട്ട് ഒരു സംസാരം മനുഷ്യനില്ല എന്നല്ല ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹുലേക്ക് എത്താനും സാധ്യമല്ല യത്തുലു അലഹിമായാത്തി ഈ പ്രവാചകനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ നടപ്പാക്കൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നടപ്പാക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് അതിന്റെ തോതോ ഇത് പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞു ആദ്യം അത് തിലാവത്താണ് വൈസക്കിഹിം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയോ പോരാ വൈസക്കിഹിം ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യതയും ഈ പ്രവാചകനാണ് നമ്മൾ ഏത് വിഷയം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഉദാഹരിക്ക സ്വഹാബിമാരെയാണ് വൈസക്കിഹിം തസുക്കിയത്ത് മുഖേന ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയും പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ വന്ന് ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത് വിശുദ്ധമായ തന്റെ ജീവിതമാണെന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ചൊരു സംഘത്തെ വാർത്തെടുത്തു ഞാനും എന്റെ സഹാബികളുമുള്ള അതേ വഴി എന്ന് പറയുവാൻ മനസ്സുറപ്പുള്ള വിധം പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഊർജം ആയി രക്തവും വിയർപ്പും ചോരയും ഒക്കെ നൽകി പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു ടീമിനെ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതായത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല പ്രവാചകൻ ഒരു സംഘത്തെ വാർത്തെടുത്ത് ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം നീങ്ങിയ അവരുടെ നേതാവാണ് പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനിൽ മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മളുടെ ഏകാന്തത എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ല ആ പ്രവാചകൻ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു സംഘത്തെ ഒരു സംഘടിതമായ ഒരു ശ്രമത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കിയിട്ടാണ് ആ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലമയുടെ ചുറ്റും പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ദീപ്തമേറ്റുവാങ്ങി അതിന്റെ എല്ലാവിധ പ്രഭയുമേറ്റുവാങ്ങി പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തിത്വം അതേപോലെ അതേപോലെ എന്നല്ല അത് അനുകരിക്കാൻ ആവതും ശ്രമിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പ്രവാചകന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടായതാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുഹു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുഹു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ നേരിട്ട് നമുക്ക് പേരറിയുന്ന നൂറുകണക്കിന് സഹാബിമാർ അതുമല്ലാത്ത ആളുകൾ ഏത് ദിക്കിലേക്കായിരുന്നോ പ്രവാചകന്റെ ഹജ്ജത്തൊഴുവതായിൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് ഏത് ദിക്കിലേക്കായിരുന്നോ തങ്ങളുടെ ഒട്ടകവും കുതിരയും നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നത് അവിടേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രചരണാർത്ഥം പോയവർ അങ്ങ് ഉത്തരാഫ്രിക്കയിൽ ഇങ്ങ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇങ്ങ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് മൊറോക്കയിൽ നിന്ന് ഇറ ഇന്തോനേഷ്യ വരെ എത്തുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രചാരണം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ടീം ഈ ടീമിനെയാണ് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടിയായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് യു അല്ലി മുഹമ്മുൽ കിത്താബ് അവൽ ഹെക്മ ഓതിക്കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല യു അല്ലി മുഹും അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അൽ കിതാബ് വൽ ഹെക്മ കിതാബും ഹെക്മത്തും ഈ പ്രവാചകൻ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പുതിയ കാലത്ത് ഇതൊരു വൈജ്ഞാനിക വിഷയം കൂടിയാണ് ഇസ്ലാമി ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ സംവാദങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദർശപരമായ വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിന് പ്രതിരോധം തീർത്ത് എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവില്ല അതായത് അതിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ സുന്നത്തുഹ മക്കാനത്തുഹി തഷ്രയിൽ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിക നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിന്റെ സ്ഥാനം അതായത് ഖുർആാനിലൂടെ മാത്രം അള്ളാഹുലേക്ക് എടുക്കുക ഖുർആാനിലൂടെ മാത്രം നിയമം കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ നിയമം കണ്ടെത്തുക സാധ്യമാണോ നിസ്കരിക്കുക സാധ്യമാണോ ഇതാണ് ഒന്നുകൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദൂറാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് സുബു നിസ്കരിക്കേണ്ടത് വിശദൂറാൻ പറയുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അവകാശികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് വീതിക്കേണ്ടതും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതും ഈ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഇൽമ നേടണം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ പ്രവാചകനോട് സ്നേഹമുള്ളവർ പോലും ഈ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഇൽമ നേടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് യു അല്ലിമുഹും ഈ പ്രവാചകൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു 
പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് പഠിതാവ് കൂടി വേണം അത് ആ സമൂഹത്തോട് മാത്രല്ല അള്ളാഹു സുബാനോ തലി പ്രവാചകനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലേക്കല്ല മിൻഹും ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സഹാബിമാർ ഇവർക്ക് ശേഷം വരാനുള്ള സമൂഹത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രവാചകനുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇതിനെ വളരെ മനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചു ഒരിക്കൽ സഹാബിമാരോട് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു അയ്യൊക്കും അജബ് ഈമാനൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഈമാൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് സ്വാഭികൾ പറഞ്ഞു മലായിക്കത്തുകൾക്കാണ് സുഹൃത്തായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മലായിക്കത്തുകൾക്കോ അവർക്കൊരു ചോയ്സ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗമാണ് എന്താണോ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അത് അപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ സൃഷ്ടിപ്പൂജ അവരുടെ ജിബില്ലത്ത് അവരുടെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയല്ല അപ്പോ സുഹൃത്തായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയോട് അവർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർ സഹാബികളോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഞാനോ എനിക്ക് വഹിറങ്ങുന്നു അത് വലിയ അത്ഭുതമല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ സാധ്യതയുള്ളത് ഞങ്ങളാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുത്തി ചോദിച്ചു നിങ്ങളോ അതെന്ത് അത്ഭുതമാണ് അനബൈന അലുഹരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഈമാനുള്ളവരായി മാറുന്നതിന് അതിൽ വലിയ അത്ഭുതമില്ല പിന്നെ ആരാണ് സുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രവാചകനെ നേരിട്ട് ഈ സഹാബികളെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിഭാഗം സുഹൃത്തുകളിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളിലൂടെ ഈ പ്രവാചകനെയും ഈ സഹാബിമാരെയും കുറിച്ച് പഠിക്കും എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ വിശ്വസിക്കും പ്രവാചകൻ അത്ഭുതം കൂറിയ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ അകപ്പെടാൻ എന്തുകൊണ്ടും ന്യായമുള്ള ഒരു തലമുറയിലാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ഓർമ്മകളാൽ മുഖരിതമാകുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകനെ എപ്രകാരമാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ വിശുദ്ധൂർ ആൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച യത്തുലു അലഹിം ആയാത്തിഹി യത്തുലു അലഹിം ആയാത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തിലാവത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഒയുസഖിഹിം ഇത് പ്രവാചകന് പണിയായിരുന്നു ഒരു സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് മാത്രം മാതൃകയല്ല സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചത് എം ഷി ഫിൽ അസ്വാഖ് ഈ പ്രവാചകൻ എന്താ പള്ളിയിലിരുന്നൂടെ എം ഷി ഫിൽ അസ്വാഖ് എന്തിനാണ് തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്നത് തെരുവിലൂടെ നടക്കണം പ്രവാചകൻ തെരുവിലാണ് തെരുവിലുമാണ് വയ്യു അല്ലി മുഹമ്മൽ കിതാബ് അവൽ ഹെക്മ കിതാബിന്റെയും ഹെക്മത്തിന്റെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ വാഹു സുബാനോ താല എപ്രകാരമാണോ ഈ പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്രകാരം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവസരവാദികളാവും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് കേവലമായ ഉപചാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവാചക സ്നേഹം അവതരി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇതല്ല അതിനും അപ്പുറമുള്ള ഈ മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങൾ നമ്മിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ നിലക്ക് പ്രവാചകനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ബാധ്യത അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തീർച്ചയായും ഈ റബിയോലവൽ നമുക്ക് തരേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇബ്രാഹിം <laughs> وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله واما الله اوصيكم واياي ثانيا بتقوى الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رنرنا سفوذرنا لا ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാകണം 
ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ നമ്മളുടെ ഓരോ മേഖലയെയും നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുകയാണ് ഓസിയെത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ മസ്ജിദുകളുടെ പുനർനവീകരണത്തിനും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി ഒരു പ്രത്യേക കളക്ഷൻ ഈ ആഴ്ച നടക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായും അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു സഹകരണം ആ ഉദ്യമത്തിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മളുടെ ദാറുൽ അർത്ഥം മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു ആഹ്വാനം ഒരാവശ്യം നിങ്ങളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അലഹമില്ല അതിന് നല്ല പ്രതികരണം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന പ്രവർത്തനങ്ങളും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സ്വതക്ക കബൂൽ ചെയ്ത് അവരുടെ എല്ലാ സ്വലിഹായ മുറാദുകളും ഹാസ്റ്റിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്വതക്കകളെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് മാസ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി കുഞ്ഞു മകൻ രക്താർബുദമാണ് എന്ന് നമ്മളെ അറിയിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു സുബാനോ താല കുട്ടിക്ക് അത്ഭുതകരമായൊരു തിരിച്ചുവരവ് നൽകി ആ കുട്ടിയെയും ആ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ ശാരീരികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിഫ നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ മനപ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സാമ്പത്തികമായി ദുരിതകയങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു അവർക്ക് തുറവി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ നടന്നെടുക്കാനുള്ള സമീപസ്ഥരാകാനുള്ള മാനസികമായ വിശാലതയും അതിനുള്ള തൗഫിക്കും നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ അടരികളും ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ദീപ്തമാക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മുഫറലിൽ മിനീന വൽ മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അൽ അഹിയ ഇമിൻഹും അൽ അംബാത്ത് ഇന്നക്ക് മുജീബ് ദാവാത്തി ആ കാലി അൽ ഹാജാത്ത് തൊയ്യബ് സറാഹും വജ് അലിൽ ജന്നത്ത മഅ്വാഹും അള്ളാഹു റബ്ബന അതിന ഫിൽ ദുന്യ ഹസനത്തൻ വ ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത്തൻ വ ഖിന അദാബൻ നർ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ലലംന അൻഫുസന വ ഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലന വ തർഹംന ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിറീൻ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബ് ഇർഹംഹുമ കമ റബ്ബയാനി സഗീറ അല്ലാഹുമ്മ അജ്റന മിനൻ നർ അല്ലാഹുമ്മ അജ്റന വ അജ്ർ വാലിദീന മിനൻ നർ അല്ലാഹുമ്മ ലാ തുശബി ഹൽഖന ബിൻ നർ വ ലാ തജഅൽന മിൻ ഹത്ത ബിൻ നർ ഫ ഇന്നഹ ബിഅസ ദാറു വ ബിഅസൽ മസ്വ വ ബിഅസൽ ഖറാർ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം واغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا بانواء رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين